kama kawa kama dawa kama ya roho chafu hapa mnaona huyu jamaa hapa anaitwa Solomon Solomon sijui ngarama ngarama ikia potelea kote huyu ni agent wa overseas resource and recruitment huyu jamaa kazi yake ni kulala na wasichana akiwa danganya ati anawatafutia kazi imagine huyu ana adabu akitumia msichana 650 ati aende alale kwake kwa sababu ati anamtafutia kazi ya kwenda Lebanon au na adabu wewe Nataka kuliza wa maagent wa nyanaitanga wasichana wetu malaya. Hii ni nini sasa hii? Mnaita wasichana wetu malaya. Hii ni nini? Hii ndio hii ndio malaya namba 1. Uchafu yenye mko nayo. Kazi yenu ni kutumia wasichana wetu vibaya. Unazaje una haya mwanaume mzima at 650. Overseas recruitment. Hii ni ofisi na staili kutupiliwa mbali na isaulike kabisa. Kwa sababu wanatumia wasichana wetu vibaya ati wakisema wanatafutia pesa. Tunajua ni wasichana wangapi wewe umefanyisha abortion. Tunajua ni wasichana wangapi umelala nao. Wawili tumejua tayari. Tunajua ni wangapi umefa, wewe umelala na wao. Afadhali nashukuru sana huyo msichana alikula fair. Alikula fair na hakukuja kwako ukakauka hiyo siku. Lakini tunajua ni wangapi waliingia box yako. Leo hii umeabandon msichana wa wenyewe Lebanon kwa sababu alikataa kulala na wewe. Umekataa kumsaidia kwa sababu alikataa kukuteremshia kitu. Ati msichana akikuja kwa ofisi yako ndio msaidia aende kazi, lazima alale na wewe. Kwani wewe ni nani wewe? Ili wewe ni nani sasa wewe? Saitan. Tunataka serikali ya Kenya ituambie. Hao watu wenye wana adabu, wenye wanatumia wasichana wetu vibaya kwa njia ya kuwatafutia kazi, ni hatu gani wanachukuliwa? Wako kwa mtandao wakita wasichana wetu wa malaya. Lakini hao ndio wanatumia wasichana wetu vibaya. Kama ile wasichana wako golf ni malaya, then nyinyi mnakula pesa ya malaya kwa sababu hao wasichana ndio wameandika. Pesa zao ndio inafanya mnakaa ile maisha mnakaa. Bila kadama nyinyi ya useless, hamwezi mkapata kitu yoyote. Pesa za makadama ndio zinawafanya mnakaa hivyo mnakaa na mnawaita malaya. Ni kumaanisha nyinyi ndio malaya number one Mnakula pesa ya malaya na hamwezi yona haya. Mkita wasichana wetu malaya. Overseas recruitment is a no go zone. Kama wewe ni msichana uko Kenya, usijaribu ku apply kazi na overseas recruitment. Hao watu wataanza kukusumbua uwatolee hiki kitu. Usikubali. Overseas recruitment usikubali kwanza huyu Solomon huyu ni Taliban. Huyu ni Taliban gaidi mkuu. AKA Kitombire hata wezi ona haya. Hala hala wadau. Sasa hivi mimi nimesema eh. Muone huyo jamaa anaitwa Solomon wa overseas recruitment. Ona alitaka kulala na umsichana umsichana akakataa akakataa na passport yake mpaka akalipo 14000 yarudishe passport na msichana yeye alikuwa amejilipia passport yake alafu akawapa akipiga mdomo ameenda amefungua whatsapp akaweka profile yangu ndiye scam watu ukitextiwa na namba yote yenye imewekwa profile yangu ujue huyo ni scammer ah yule mwanaume ana mjinga ana adabu ni mjinga unaweza fungua whatsapp uweke profile yangu aje Wewe ni mwanaume mwenye kichwa yake haifanyi kazi unaona? Anafikiria vile amezoea kucheza cheza na wasichana akili atacheza na mimi. Solomon, I my friend you are in for a very very nasty surprise. Mimi sina saa wewe unatuma text WhatsApp yangu. Na shindo tunaulizana nini? Shindo kituma. Tuma siwezi reply hata moja. Hizo nazichukua kama evidence. Eh. So guys, mnaona huyu jamaa? Huyu jamaa anaitwa Solomon. So huyu jamaa amefungua account alafu akaweka picha za kamati kila kitu mpaka Facebook mpaka akabadilisha hiyo nini ofisi yao sasa hiyo logo iko hapo akaweka ya kamati mimi alinishtua alafu wasichana wamejaa inbox <laughs> wasichana more than five ladies wenye wanalia wakisema huyu Solomon al- afanyiwe nini afanyiwe te- ashikwe na lazima afanyiwe testing ya nini ya ukimwi juu ali aliwarep alafu akawapeleka job wengine wako Qatar wengine wako Dubai wengine wako Saudi so huyu jamaa yani ana na wengine wenye alifanyisha abortion na wengine wana <laughs> Guys it is a real, real story. <laughs> Wallahi ndani muulize kamati ya rochafu mwenye ako na namba ya kamati ya rochafu hata hata usikue na namba enda kwa TikTok account yake umu inbox eh atakuonyesha screenshot ya <laughs> Watu wana complain vile wamefanyishwa abortion wengine wame, wame nini 
walirepiwa wengine walichukua video wakifanya tu ya tu <laughs> sasa wizi Solomon anawaambia uh, ati au uh, akiwaanika ataanika hizo nudes zao so <laughs> Haki guys mna mbona nashindi anga kuambia wacheni ku, kuitikia mchukuliwe video <laughs> Mukichu, mukifanya watu 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 guy ati tu una scream out i love you oh my god eh i'm really enjoying you know what <laughs> mna njipata umechukua video we we ongopa mapenzi by the way guys kuna kitu inaitangwa soul tie soul tie unaweza lala na mtu kwa wazangi ama mtu kwao wakipatanga pesa aziwasaidie yangi ama maybe ndio maana unaonanga kuna watu wengi sana hawananga watoto so wanakaanga tu wakijiuliza kwani mimi nilikosea wapi sijawahi fanya abortion kwani shida yangu ni nini kumbe ni hiyo soul tie ulienda ukalala na mtu wa, mtu wa malana malana zikakufuata my friend sio kila mtu unaenda ukimpea kariva between kako don't be that cheap don't kwanza si unaenda golf kufanya kazi wachana na inyangao yani solomon ame <laughs> Guys, Solomon amechafua wasichana wetu. Wanalia kamati 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 ya roho chafu mwenye ako na namba ya kamati ya roho chafu ama kedi <laughs> Ama kedi maina awa inbox awaulizie kuhusu huyu jamaa. Kuhusu wale wasichana wanalia juu ya Solomon. Solomon. Jamaa amelilisha wasichana ako na nudes za wasichana wakifanya peke jeng eh mimi nashindwa mnatoanga wapi akili mchukuliwe video mkiwa mkiwa uchi mkiwa kwa pale eh hey. <laughs> aki <laughs> aki mean aki guys this is not <laughs> wasichana wanalia wakisema ashi kwa na lazima <laughs> Wengine wanaambia kamati, aki kamati tusaidieni kwa arrest huyu mtu apimwe, ni kama alitupea ukimu. Hmm? Alafu apeleki wasichana wake nini? Kwa nini? Kwa medical. Wasichana wamesema ana wasarifu. Ana wa, ana safi, ana, yani wasichana wana travel kama hawajafanyiwa medical lakini wanapewa makaratasi kuonyeshana wamefanyiwa medical na wana medical na kuna msichana mwenye ako huku Gulf alifanyishwa abortion ni watatu watatu walifanyishwa abortion kama tia rochafu anaweza kuja hapa awaambie mimi sidanganyi huyu jamaa anaitwa <laughs> ni wa overseas <laughs> Overseas recruitment agencies mimi ndio niko na evidence kamati yako na evidence kuna huyu jamaa mwingine mnaonanga nikifanya show na yeye hapa anaitwa Kedimaina jamaa achunguze ni wao <laughs> wasiana wote wanalia <laughs> wanasema wajua walichukuliwa uchi wao <laughs> Unaenda ku, unaenda kupea mtu kariva between na si bwana kwa hebu style up ladies stop being this cheap haya unaenda mnatoanga wapi hata nguvu mtu anakuchukua video mkiendelea na ku... <laughs> eh lakini huyu jamaa si ni mjanja solomon by the way bravo <laughs> Lakini kweli by the way Solomon akitoa hiyo picha ya kamati yenyewe una unajua watu wakiona tu hiyo picha ya kamati alafu waende kwa hiyo oh, nini overseas recruitment agencies wanafikiria ni kamati wanaenda wanapata vitu zingine jamaa na watu <laughs> wanaenda wako nyumba wanapata we huku ni kwingine ana na mimi nauliza una <laughs> <laughs> Walai wa Kenya mtanionyesha mtakuja kunionyesha mimi afadhali hivyo nimechanuka <laughs> mimi nakwanga nimechanuka chini ya maji huyo Solomon anatumia wasichana fea wanakuja wanaenda kwa nyumba alafu anawadanganya na wadanganya mpaka wana travel na ukipatikana na mimba imagine anaku, anakufanyisha aboshe na pesa zake hata kama atakugaramikia aje mpaka upone kwani huyu jamaa hata aongopi Mungu <laughs> Aki mi <mizimi>. simi <laughs> Aki ladies kwa nini mko chipu hivyo <laughs> 
utalala na mtu na si bwanako aje halafu itikia kuchukua video hata kama ni bwanako shule <laughs> <laughs> na hii wimbo mwenye alimba hii wimbo ya mwagia ndani <laughs> ni kama alikuwa anajua kweli Solomon atakuja kufanyia wasichana hivyo anyway guys <laughs> tafadhali kama wewe unajua guys please i'm sorry kwa wenye wamenitumia hizo nini videos na ma screenshot Aki I'm sorry mimi si eti nawachekelea lakini sasa surely wacheni kulalalala ovyo ovyo na wanaume wenye mnapatana nao au wajui ni na mko na hata mabwana zenu mko na hata ma boyfriend wenu can you style up ladies we are not this cheap eh hey. na wewe solo <laughs> wewe well, lakini Solomon amewafunza <laughs> please guys learn from this video <laughs> Walai wa, wa Kenya mimi muta, kuna mali mtakuja kunifikisha we Yaani huyu Solomon anafanya wasichana walie kama watoto wadogo please <laughs> Wewe wacheni kula, wacheni kulalalala na wanaume kila mahali mkipatana na kila mtu mnataka kuonja wanaume wote ni they are the same Hiyo kitu yako ndiyo imepanuka Mnaenda tu ukiachilia achilia kila mahali Unalala tu. Eh, hmm. maliza tu wende. Ama mlikuwa mna ama ni coconut mlikuwa mna drive yana ni coconut mlikuwa. <laughs> well, anyway guys, please subscribe to our channel, share widely and please ukipatana na huyu jamaa ujue ameweka nini picha ya kamati sasa ana, ana scam watu na hiyo picha ya kamati na picha zote zenye yako nazo anatumia mpaka za Facebook mpaka za kila mahali na mmesikia vile kamati <laughs> lakini ladies we have to style <laughs> anyway guys wacheni tumalizia hapo uh, huyu jamaa anaitwa Solomon na ni wa overseas recruitment <laughs> Ni wa overseas. <laughs> And then mkamaliziwe story na kamati ya rochafu. Kama kuna mtu anako na namba ya kamati ya rochafu ama kedi maina And then mkamaliziwe story. Hapana <laughs> mimi ni mwanamke lakini si wachekelei. Enyewe it is really painful mtu ulilala na yeye akakuchukua video alafu sasa anataka kuipost. <laughs> Okay guys I'm sorry. Mimi <laughs> Na chaka kitu ingine si ya Solomon. <laughs> ya Solomon. <laughs> Ni serious case. <laughs> guys this is a serious <laughs>